शिमारू से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें कश्तियां सब के किनारे पे पहुंच जाती हैं ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है
हाँ अरे चंपा तू नमस्ते चेची जी जीती रहो जीती रहो बापू कहाँ हैं अंदर सूर्या महल में के पतिदेव जसवंत सिंह क्या छोटे सरकार मेरे बापू को करीब समझकर क्या इसीलिए नौकरी दी थी आपने मेरी इज्जत डूबने के लिए नहीं तेरी इज्जत बढ़ाने के लिए चंपा तुझे इस महल में हमारे साथ सिर्फ एक रात गुजारना होगी हर किस नहीं मैं यहाँ एक पल भी नहीं गुजार सकती जहाँ शर्म और लाज की जिंदा चिताएं जलती हूँ जसवंत सिंह नहीं सुनने का आदि नहीं वो अपनी हर ख्वाहिश बगैर किसी इंतजार के पूरी करता है नहीं नहीं छोटी सरकार मैं आपके पाँव पड़ती हूँ भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए भगवान के लिए नहीं नहीं छोटी सरकार भगवान के लिए छोड़ दीजिए मुझे भैया भाई जना क्या मेरी बेटी चंपा यहाँ आई थी केशो बेटी की ज्यादा फिक्र न किया कर नई नई नौकरी दिलवाई है काम में ध्यान दे काम में क्या करूं भैया जवान बेटी का बाप हूं हाथ पीले करने से पहले तो हर बाप को फिक्र लगी रहती है छोटी सरकार ने आखिर अपनी जिद पूरी ही कर ली <laughs> मुनीम जी छोकरी तो मर गई भवर सिंह इस छोकरी की लाश को गंगा में बहा दो इसके सब पाप धुल जाएंगे शिवम 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 नमस्कार पंडित जी थक 
धर्म भ्रष्ट करके रख दिया क्यों फोकट फोकट दोष देते हो पंडित जी मेरी तो छाया भी आपसे इतनी दूर है देख लो और फिर काशीनाथ जी छाया पड़ने से तुम अशुद्ध कैसे हो सकते हो अरे भगवान पर हर रोज हजारों पापियों की छाया पड़ती है वो तो कुछ नहीं बोलते क्षमा करना पंडित जी तुम तो भगवान से भी चार हाथ ऊंचे निकल पड़े बड़ी बड़ी बातें ना कर फिर से स्नान करना पड़ेगा मुझे पंडित जी नहाए धोए क्या बने जब मन मैल समाये मीन सदा जल में रहे धोए बात ना जाए इसलिए एक बार मन को साफ कर लो बार बार स्नान नहीं करना पड़ेगा चुप रह मूर्ख मरी खाल के जूते बनाने वाला ब्राह्मण को शिक्षा देता है छाया की क्या बात करता है पवन तो तेरी ओर से मेरी ओर आ रही है पंडित जी पवन तो भगवान चलाता है उसे ना तुम रोक सकते हो न मैं नमस्कार छाती में दम नहीं है चला है चिलम जी बुद्धू कहीं का और अगर तेरी माँ ने तुझे यहाँ देख लिया ना तो मार मार के भूरता बना देगी तेरा अरे माँ की बात मत कर वो तो महाभारत के दिन पैदा हुई थी तू तो प्यार से बात किया कर ना हमेशा इस चिल्लम की तरह गर्म रहती है धनिया बापू ये लो पायला को चाचा जी थे रहो बेटा अरे तू दूध चूल्हे पर चढ़ा है देख कहीं उबल ना जाए अरे चाचा उबाल तो इसको आ रहा है बात बात पर गर्म हो जाती है अरे गर्म हो मेरी जूती तेरे कारण मैं सब काम भूल जाती हूँ जीवा हाँ चाचा तू यहाँ मत आया कर बेटा भला क्यों चाचा तेरी माँ मोची के घर आने पर बुरा मानती है अरे माँ की बात छोड़ो चाचा मैं सब छूट छात को मानता नहीं हूँ वैसे चाचा मेरी माँ तिल की बुरी नहीं है माँ किसी की भी बुरी नहीं होती बेटा सत्यानाश हो तेरा तू फिर यहाँ के मरा ले आई गई कालू राम जाने तूने क्या जादू कर दिया मेरे बेटे पर जब देखो यही डटा रहता है ठहर तू आज मैं तेरा अरे 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 बात तू अंदर आ गई तेरी जात गई अरे जात तो तेरी गई ठहर तू अरे 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 मत अरे 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 आज तो तूने कच्ची तरकारी खिला खिला के मेरा पेट भर दिया हाँ पेट तो तेरे मैं अभी भरती हूँ क्या तू आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं जा रहा हूँ जूता उठा लू चलू कान खोल कर सुन ले अगर अब तूने मेरे बेटे को यहाँ बैठने दिया तो फिर मुझसे बुरा कोई ना होगा अब हम कोई बच्चा थोड़ी ना आए सबके सामने हमको डांट दिया कौन बात है बोला बताओ खबरदार जो अपने गंदे हाथ इस दरवाजे को लगाए तो अरे माँ ये देख ये हाथ तेरे मन की तरह साफ है हाँ? मन की तरह साफ है हाथ तो भाई तो तू काली चुमार के घर छोड़ के चला है बैठ 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 जाए तो हे प्रभु बिना बदरा के बरस गए मैं गवा राम मार डाला माँ ये क्या कर दिया रात का ठंडा ठंडा पानी कम से कम गर्म तो कर लिया होता मेरा बस चले तो गंगोत्री के ठंडे पानी ऐसी नहला दो चला अंदर है तो कुर्ता खराब कर दिया ऊपर से कहती है चला मुझे तो लगता है रोज रोज मुझे नहला करके काशीनाथ पंडित बना के छोड़ेगी इसलिए जो जात पर थोड़ी अपनी बाकी रह गई है वो खत्म ना हो जाए कालू चमार की संगत में अरे माँ कहाँ छूत छात के चक्कर में पड़ गई हो ये सब ढोंग है एक काम करो ब्राह्मण और चमार के बच्चे को पास पास लेटा दो फिर देखे कौन माई का पूत उनको पहचान सकता है अरे माँ सच्ची बात ये है की जैसा गुण वैसी जात हाँ अरे मुझे ये सब तुमने कैसे सीख लिया कालू चाचा जो आ गया पंडित जी ये पैसे पाँच रूपए नमस्कार पंडित जी खुश रहो राम राम पंडित जी अरे पैसे बाद में सवाल ना पहले इधर आने दो तीन रुपया सीधे हाथ से ए, कैसे रुपए अरे वाह ये गैया क्या फोकट फोकट में चलवाओगे ए मूरख भगवान के रक्षक से पैसे मांगते शर्म नहीं आती मैं दिन भगवान की सेवा करता हूँ और तू तो गड़ी कहूँ माता की सेवा नहीं कर सकता ना ना पंडित जी इस बात में दम नहीं है तुम भगवान की रक्षा क्या फोकट फोकट में करते हो अबे कौन भगवान कहता है कि बिना मजदूरी के काम करो एक नहीं दो नहीं पूरे तीन महीने हो गए पंडित जी बिना पैसे के हम काम नहीं करेंगे अपनी गैया संभालो हम जाते हैं अरे ठीक तो कह रहा है उस गरीब के पैसे क्यों नहीं दे देते अरे तुम तो अपनी दक्षिणा भिकारी तक से रखवा लेते हो ए लक्ष्मी माता लाख करोड़ बना दे लक्ष्मी माता 
है माता सारे गांव का माल मेरी तजौरी में भर दे माता <laughs> मत भरना माँ ओम नमो स्वाहा गर्मा गर्म जलेबियम जलेबियम गर्मा गर्म जय लक्ष्मी माता की जय लू लाला गर्मा गर्म है नहीं अबे मत मथुरा आज ये जलेबी छोटी बड़ी कैसे हो गई आए लो लो अरे लाला जी ये तो हाथ का खेल है छोटी बड़ी तो हो ही जाती है सुश्रिये अबे मथुरा मरते समय मुंह काला होगा तेरा फिर चोरी की तूने कल तो पाव भर में पच्चीस ही आज बाईस क्यों है गलत बात है लाला जी जब मैंने गिनी थी कल भी बाईस थी अरे चर है पानिया के बेटों गिनती सिखाता है वो तो जब मैंने तुझे तीन दे दी थी तब बाईस बची थी लो लो अरे तो बात तो एक ही हुई ना आज मैंने अपने हिस्से की पहले से खा ली तो कौन सा अपराध कर दिया और लाला जी तुम ठहरे मालिक और मैं नौकर मालिक नौकर में दो तीन जलेबियों का हेर फेर तो हो ही जावे है मैं तो कह रहा हूँ लाला जी जल्दी से चुपके से खा लो नहीं तो पेट का कारखाना गड़बड़ हो जाएगा हाँ जान पड़ता है कोई याद कर रहा है मुझे अरे लाला जी तुम्हारी मौत को तो सारा गांव याद कर रहा है अरे मूरख मैं मर गया तो सारा गांव भूखा मर जाएगा साथ तू भी लाला जी सुबह सुबह ग्राहक आ गया है और वो भी मूंगफली का अभी बता के आ रहे हो जा 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 जल्दी बोनी कर क्या चल चल जा 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 अरे जालिम मूंगफलियाँ मार मार के बदन में बिजलियाँ भर दी है तूने तारा दिन में तारे कब तक दिखाती रहेगी ये तारा रात को कब दिखेगा चुप पापू मान जाए किसका नाम ले दिया मुँह कड़वा हो गया ले ले चले भी खा ले मैंने पच्चीस से बाईस करी है तेरे लिए मथुरा तारा मैंने भी शेर भर दूध को पाव भर किया है तेरे लिए मेरे लिए हाँ मलाई ही मलाई है इससे पीले अरे मलाई तो तू हो रही है अरे मरियल चुरा चुरा के तुझे कितना खिलाती हूँ फिर भी मोटी नहीं चढ़ती अरे नादान खा पी के अगर मोटा हो गया तो रात भर पड़ा सोता रहूँगा और तू करबटे बदलती रहेगी प्रेम प्यार में फर्क आ जाएगा ना अरे क्या कर रहा है दूध पी रहा हूँ गंगा जल पी रहा हूँ बुढ़े को भी चैन नहीं आवे और भर के रखी राम राम लाला राम राम जी वाह सुना भाई कैसे आ गया तू अरे कैसे क्या लाला तुम्हारी गैया लेने आए थे सोचा लगे हाथ तनख्वाह भी लेते जाए दो दिन आगे हो गया है अरे तनख्वाह भी ले जाना भैया मैं तो गांव भर को देने के लिए बैठा हूँ कुछ लेने के लिए थोड़ी बैठा हूँ मैं आ, अरे ओ मथुरा हाँ जी दो दिन का नागा काट के जीवा की तनख्वाह दे जाए सर दे रहे हूँ जी दे रहे हूँ राम राम मथुरा भैया जय राम जी की जीवा भैया ला अमृत तनख्वाह दे दरअसल नागा तीन दिन का था मगर मैं दो दिन की तनख्वाह काट के दे रहा हूँ नहीं भाई तीन दिन की काटो मैं आराम के नहीं खाता हूँ अरे यार ऐसा तो बोल अरे लाला का पैसा तो पैसा सुसरे का खून भी हलाल है देख मथुरा एक दिन की तनख्वाह के लिए जीवा अपना ईमान नहीं बेचता ला तीन दिन का पैसा काट के अमरी तनख्वाह दे दो लो और लो तुम भी राजा हरी चंदर बन गए कल जुग के जमाने चक्कर पाओ भैया भैया चलो प्रसाद लेते जाओ किस किस और बादाम है ए भैया एक बात बताओ तू इस लुटेरे के यहाँ नौकरी क्यों करता है अरे भैया क्या बताऊ इस लाला की जो लमडिया है ना उसने इस मथुरा दास को मथुरा का पेड़ा बना के रख दिया है अरे भैया मेरा तो बेड़ा ही गरक कर दिया क्या हुआ अब भी पूछ रहे हो क्या हुआ अरे भैया प्रेम रोग लग गया है अब इस चौखट को छोड़ के ना जा सकता दिन रात प्रार्थना करता हूँ तब ये लाला मरे और मेरा काम बने राम राम नमस्कार सरकार में राम राम भैया राम राम आप लोग अच्छे तो हो सब मालिक की कृपा है पर सरकार आपकी फसल बहुत खराब हुई है हाँ सरकार बिल्कुल अनाज नहीं हुआ तो इसमें परेशान होने की क्या बात है इस फसल का लगान हमने तुम सबको माफ किया 
चाचा ये टीका कितने का है सवा रुपए का है बेटी सवा रुपए का अरे धनो अरे शीशे में सूरत क्या देखती है हमारी आंखों में देख आंखों में अरे तेरी आंखों में देखते देखते मैं जवान हो गई पर बात आगे बढ़ते नजर नहीं आती अरे फिक्र मत कर अब की सावन में शहनाई बजा कर सारे गांव के सामने उठाकर ले जाऊंगा तुझे आता बोल आता अगर तेरी माँ ने सुन लिया ना तो तेरा जनू उतार के तुझे घर से बाहर निकाल देगी ये छोरी नाम तो तेरा धनिया लेकिन बातें तो ऐसे करे जैसे मिर्ची राम कसम कौन दिन गुस्सा आ गया ना तो चटनी बना कर खा जाऊ अरे जा रे जा अभी तक वो सिल ही नहीं बनी जिस पे धनिया की चटनी पीसी जाए ले गन्ना खा अरे मिश्री जैसी तोरी सुरतिया पर मिर्ची जैसी बोली बोले ऐसे बोल के सुन के लागे करज पे गोली जब ऐसा मिला रूप जब ऐसा मिला ऐसी अदा कई से न हो रूप जब ऐसा मिला ऐसी अदा कई से न हो भरी हो हो जवानी की भरी हो हो जवानी की नशा कई से न हो रूप जब ऐसा मिला है है है
मैंने कहा था ना तुमसे ये टमटम है मोटर कार नहीं अरे राम राम छोटे छोटे सरकार राम राम सब खैर खरीत तो है अब खैर खरीत के बच्चे देखता नहीं पैया फंस गया चल निकाल से चल निकाल कमाल करते हो छोटे सरकार मैं अकेले भला इस भैया को कैसे निकाल सकता हूँ नहीं तो क्या हम तेरे साथ जाके वहाँ अपने हाथ गंदे करेंगे हाँ सरकार हम तो भूल ही गए आप निकालेंगे तो आपकी नाजुक कलाई मुड़ जाएगी खामोश बदतमीज आज बदतमीज बोल रहे हो अरे भूल गए दिन जब पाठशाला में एक साथ पढ़ते थे ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं चल जाके भैया निकाल राम कसम सरकार है कि तो हम बड़े कष्ट में पड़ गए बहुत सियापति रामचंद्र की छोटे सरकार आपने तो सुबह सुबह हमारा दंड पिलवा दिया ये लो तुम्हारा इनाम इनाम जीव माई डियर गरीब के खून की कीमत पांच रुपए बहुत होती रख ले बिरजू मास्टर जीवा का खून पांच रुपए में नहीं बिकता तब तो तू भी एक दिन मास्टर बनेगा मगर मास्टर का टाइटल ऐसे ही नहीं मिल जाता हाथ कटने के बाद मिलता है जी बात ये कीमती खून ऐसे क्यों बाहर आए या गंगा में हाथ मुंह धो ले खून भी बंद हो जाएगा और भेंट भी चढ़ जाएगी बापू ने ड्यूटी दी है देख लो खूबसूरत है लेकिन तुझसे ज्यादा नहीं ए बाबू जो तो से हमने शक्ल का मुकाबला करा था अरे नाराज क्यों होती है धनिया तेरी शक्ल तो मेरी शक्ल से भी अच्छी है ना? चल अपने हाथों से जूते पहना दे मुझे आजा। ये हमरा काम नहीं है फिर इस काम की कीमत क्या लेगी छोकरी इसकी कीमत तो तुम खुद ही रख लो छोटे सरकार और अपने हाथों ऐसी जूते पहन लो ठीक है तू कहती है तू खुद ही पहने लेते हैं हाँ हाँ खूब देख लो फिटिंग मिटिंग बराबर है ना कहीं दबा दो तो नहीं अरे ओ बाबू की घूम घूम कर हमका का दिख रहे हो अपने जूते को देखो कहीं काटो तो नहीं अरे जूता तो नहीं काटता तू बात बात तो जरूर काटती हाँ ये बात जान लो छोटे सरकार हमरे काटे का मंत्र नहीं है जसवंत सिंह के पास हर जहर का इलाज है बहुल कितने पैसे बापू ने पचास बोले हैं ले पचास बापू को दे देना ऊपर के तीस तेरे पैसे के घर में धनिया को नरम नहीं कर सकती छोटे सरकार ये लो ऊपर के तीस हम दी हुई चीज वापस नहीं लेते ये हमारी शान के खिलाफ है लड़की अरे तुम्हारी शान तो बाबू गांव भर के छुकरिया जानत है वापस तो तुम ब्याज समेत लेते हो ये पड़े हैं उठाई लेना अंधेरे उजाले में तुम्हारे सिगरेट पाने के काम आएंगे कौन था भाई कहा हुक्म है मेम साहब अरे तू भी आके नहा ले मैं अरे मेम साहब मैं इसमें नहाऊंगा तो तुम मैली हो जाओगी <laughs> जरा मेरा हाथ तो पकड़ ले क्यों क्या हुआ कुछ नहीं मेम साहब हमको जरा दिन में तारे नजर आ रहे हैं तो फिर इन तारों को 
तो अपनी गोद में क्यों नहीं ले लेता मेरी गोद खाली नहीं मेम साहब अब सुन तो वहाँ से मेरा तौलिया तू उठा ला तौलिया हाँ हाँ मिला जरा पोस्ट दे तो पोस्ट दे अब कैसा लगता है अरे मेम साहब हम कथा ऐसा लागत है जैसे हम अपन गैया का पसीना पोछा था तुझे उस गवार छोकरे के सूरत में क्या नजर आया जो उस पर मरमिटा अरे उसके सूरत में तो आप जिंदगी देखे हाँ मेम साहब और मेरी सूरत में बुरा ना मानना मेम साहब तुम्हारी सूरत में तो हमका पाप दिखा था इडियट इडियट इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब है तू बहुत खूबसूरत है <laughs> अच्छा मेरा हुक तो खोल दे नरक का दरवाजा हमसे काय खुलवा तो मेम साहब हम बर्बाद हो जाए ये वाली अरे ओ छोरी क्या मिलने आती है चोरी चोरी और सारे गांव के सामने करती है सीना जोरी ये आंखें किसको दिखाता है रे तू आंखें अरे आंख लड़ी हमसे जो आंख लड़ी तो अरे आंख लड़ी हमसे जो आंख लड़ी तो आंख लड़ी हमसे जो आंख लड़ी तो धनो रानी तेरी धनो रानी तेरी नानी मर जाएगी धनो रानी तेरी नानी मर जाएगी
बंदर गोर बंदर गोर बंदर बोरी बंदर बाड़ी बंदर ओ तो फिर आ जा मेरे दिल के अंदर नमस्ते मनीष जी ऊपर क्यों गया था कि मैं बड़े सरकार से फरियाद करने कि मेरी बेटी चंपा का तेरी बेटी का बड़े सरकार ने ठेका लिया है क्या तुझे मालूम है उनकी तबीयत खराब है और तू अपनी बेटी की कथा लेके पहुंच गया डॉक्टर ने उन्हें आराम का हुक्म दिया है मेरा आराम तो मेरी बेटी के साथ चला गया मुनीब जी क्या करूँ कहाँ जाऊं कहा ढूंढू कुछ समझ में नहीं आता जवान बेटी एकदम से गायब हो गई अरे वो अपने किसी यार के साथ भाग गई भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए मुनीम जी तुम्हारी भी एक बेटी है यही तुम्हारे साथ हो जाता तो राम। अगर ऐसी बात जबान पर लाया तो तुम्हारी जबान खाएगा तुम सुन नहीं सके लेकिन इस बाप के दिल पर बीत रही होगी उसका क्या हाल होगा उसका तो कलेजा फट रहा होगा मुनीम जी कलेजा फटता है तो डॉक्टर के पास जा और छोकरी के लिए पुलिस चौकी में मैंने तुझे नौकरी क्या दिलाई कि अपने लिए मुसीबत मोल ले ली खबरदार जो दोबारा यहाँ कदम रखा चल निकल निकल जाओ भगवान किसी बाप को ये दिन मत दिखाना पता कहा है केशव की बेटी जिसे तूने धोखे से सूर्या महल में बुलाया था बता रहा है वो ये सब बकवास है गलत है तम आते मुझ पर झूठा इल्जाम है ये जसवान तमीज से बात कर बीमार आदमी से इस तरह बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती जसवान कान खोल कर सुन ले बदनसीब जालिम का जुल्म बहुत दिन नहीं चलता वो एक न एक दिन उसे तबाह बर्बाद कर देता है डैडी कोई बाप अपने बेटे से इस तरह की बात नहीं करता आप आखिरी वक्त में भी मुझे कर्ज कर रहे हैं आप आप बदला दे रहे हैं मुझे आप मैं तुझे बदवा कर्ज सुन लिया तुमने कह रहा है कि मैं ये रहमत खान साहब सलाम 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 तशरीफ रखिए हाँ बहुत बहुत शुक्रिया तुम भी तो बैठो जी हाँ भैया आप सुनो क्या हाल चाल है सब भगवान की कृपा है शुक्र है अरे खान साहब आप तो बिल्कुल मट्टी में अटे हुए हैं अरे भाई ठेकेदारी का धंधा है इसमें तो धूल मिट्टी का ही पाउडर लगेगा और सच्ची बात तो यह है कानू भाई की मिट्टी में ही सोना मिलता है आपने अरे हाँ भाई मेरा जूता तैयार है खास साहब जूता तो बहुत दिनों से तैयार है बस आप ही की राह देख रहा था ये जरा पहन कर देख लीजिए पहनी नहीं भाई मेला हो जाएगा मगर खुदा की कसम क्या नफीस जूता बनाया है तुमने बनाया क्या है खान साहब बन गया है अरे रहने क्या क्या नमस्ते अरे जीती रहो बेटी जीती रहो एक गिलास पानी तो पिला दो मुझे खान साहब आप हमारा छुआ पानी पियेंगे अरे तो क्या हुआ ला हॉल विला कुत भैया हम तो सीधी बात जानते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज वाह वाह और एक बात और सुनो कालू भाई गंगा का पानी किसी के हाथ से भी पियो गंगा का पानी रहता है सच्ची बात है बस इसी बात पर तू जा और अपने चाचा के लिए गिलास पानी लिया क्या बेटी ले आ खान साहब कितनी ऊंची बात कही है आपने मन पवित्र हो गया <laughs> ये लो चाचा जा बेटा जा पहले गुड़ फिर पानी अरे हाँ गुड़ बचपन में खूब चुरा चुरा के खाया करता था बेटा कलेजा ठंडा हो गया अरे हाँ पैसे खान साहब पैसे तो आप पेशगी दे गए थे अरे दे गया था मैं हाँ खान साहब अच्छा तो भाई चले और हाँ कालू भाई मेरे लायक कभी कोई खिदमत हो तकल्लुफ न करना अपना समझ के कह देना खान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा खुदा नमस्ते जीती रहो 
बापू रहमत चाचा कितने अच्छे आदमी है मीठी जी सौ किलो शाबाश बाबूलाल जी एक चौथाई रामू की यानी कि पच्चीस किलो और पचहत्तर किलो छोटे सरकार अरे अरे मुनीम जी ये कैसा अन्याय आधे के बदले एक चौथाई ये कैसा अन्याय मुनीम जी बटाई ऐसी ही होगी तो हम गरीबों का काम कैसे चलेगा पिछले साल बरखा कम होने से फसल भी कमजोर हुई फसल कमजोर हुई तो हम क्या करें न हम ईश्वर है न मेघ दूध बरखा नहीं हुई इसमें मेरा क्या दोष मगर मुनीम जी बड़े सरकार के जमाने में तो आधे की बटाई हुआ करती थी भला पुराने रीत रिवाज कैसे टूट सकते हैं मुनीम जी अरे क्यों नहीं टूट सकते मूर्खो रीत बनाना और रीत तोड़ना भी तो बड़े लोगों की रीत है क्यों माई डियर मुनीम बड़े सरकार के बखत ने बहुत मौज मजा उड़ा लिया अब छोटे सरकार का राज है क्यों मास्टर बिरजू राइट माय डियर मुनीम जी बड़े सरकार के जमाने में बड़ा हिस्सा छोटे सरकार के जमाने में छोटा हिस्सा चल चल अपना काम कर अरे हम क्या काम करेंगे काम तो तुम दिखा रहे हो माय डियर माय डियर का बच्चा तुम सब कान खोल कर सुन लो आज से बताई ऐसे ही होगी तो तुम्हारा मत पता की हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाए बाल बच्चे भूखे मरते हैं तो मर जाने दे आने वाले कम होंगे तो तुझे तो भर पेट रोटी मिलेगी क्या समझे तो ये सब तेरी जनरली है मुनीम जी भूखे पेट तो बैल भी काम नहीं करते ये बेचारे किसान कैसे करेंगे अच्छा तो तूने भूस में चिंगारी डालकर आग लगाई है चिंगारी तो आपने डाली है मुनीम जी पहले गल्ले की बटाई चौथाई करवा दी फिर धोखे से गरीब सरजू की जमीन लिखवा ली अन्याय की भी हद होती है मुनीम जी डब्बे पे चूटी भी काटती है याद रख कालू पछताएगा अगर छोटे सरकार के मगज में गर्मी चढ़ गई तो तुम सब जुल्म जुल्म चिल्लाओगे आप भी याद रखिए मुनीम जी जुल्म करने वाला भी पापी और जुल्म सहने वाला भी पापी मैं इन सब को पाप से बचा रहा हूं मुनीम जी अब काम रुका ही रहे अरे ओ जीवा ये कुएं की मुंडेर पर बैठकर क्या सोच रहे मरने का इरादा है क्या अरे हट तुम्हारे बाबू ने तो हमको चक्कर में डाल दिया चक्कर में हाँ वो कहते हैं कि जुलुम करने वाला भी पापी और जुलुम सहने वाला भी पापी हमारा ये कैसे हो सकता यू चुटिया घुमाने से तेरी समझ में नहीं आएगा जब जमाने की ठोकर खाएगा तब तो समझ जाएगा अरे तो हमको भी तो समझाओ जमाने की ठोकर सुन अगर तेरी माँ पर किसी ने हाथ उठाया चुप चुप हमारी माँ पे कोई हाथ उठाएगा तो ससुरे का हाथ तोड़ के कुएं में झोंक देंगे हाँ बस यही बात तो बापू ने कही है अब हमारी समझ में बात आई है बोल मेरे खिलाफ किसानों को भड़काने की हिम्मत तुझ में कहां से आई किस लिए रुकवा दिया तूने काम मजदूर को उसका हक नहीं मिलेगा तो काम आप से आप रुक जाएगा सरकार खामोश हराम खोर सुन ले कल से मजदूरों ने काम नहीं किया तो जसवंत सिंह तेरी खाल के जूते बना के पहनेगा जरूर पहनो माई बाप लेकिन जब तक उनका हक नहीं मिलेगा फूके मजदूर कल क्या कभी काम पर नहीं आएंगे सरकार 
यही इंसाफ है यही सच्चाई है मैं तेरी सच्चाई को तेरी चिता में जला के छोड़ूंगा कालू जल जाएगा लेकिन सच्चाई नहीं जलेगी खामोश मैं तेरी जबान खींच लूंगा जब भगत सिंह को फांसी का धंधा सच बोलने से चुप नहीं कर सका तो तुम कालू को क्या चुप कर सकते हो अच्छा तुम भगत सिंह की मौत मरना चाहते हो मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा सरकार ये तो तुम्हारे जूते की ठोकर है अगर तुम मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दो फिर भी मेरा हट टुकड़ा हक की आवाज देगा महारिषि मंसूर ने फांसी पर चढ़कर भी हक की आवाज लगाई थी उसे मारने वाले मट्टी में मिल गए लेकिन उस महापुरुष की आवाज अनल हक अनल हक आज भी संसार के कोने कोने में गूंज रही है भगत सिंह कि सुबह तक हक की आवाज इसके गले में घुट के रह जाए ले जा से तालिम का जुल्म जान ले सकता है लेकिन हक की आवाज को नहीं दबा सकता याद रख ले सकता अरे चाचा चाचा ये सब ये सब तुम यहां कैसे है? बोलो चाचा किसने तुम्हारी हालत बनाई किस राक्षस ने दुश्मनी निकाली है तुम पर बोलो बेटा संसार में लाल की कमी नहीं तो चला जाए यहां से ये ले तुमको इस हालत में अकेला छोड़कर चला जाओ चलो तुम उन ससुरों का नाम बता दो एक एक का खून पी जाऊंगा मैं चलो जीवा कालू को छोड़ जाओ ना तुम दोनों की लाशें यहाँ गिरेगी लाशें तो तुम लोगों की गिरेंगी भगत सिंह खबरदार जो हाथ उठाया मलकिन मगर छोटे सरकार का हुक्म है और मैं छोटे सरकार की माँ हूँ मेरा हुक्म है कि कालू को जाने दिया जाए मेरे बापू की ये दशा हो गई और तू देखता रहा उस दिन कायल नहीं बेटी नहीं ऐसा ना कहो जीवा ने तो अपनी जान पर खेल कर मुझे बचाया है अरे और नहीं तो क्या वो तो कहो रानी माँ बीच में आ गई वरना दो एक को तो मैं चेप देता ससुरों की लाशें पड़ी होती वहाँ जीवा भैया अगर तुमने उन ससुरों की लाशें नहीं गिराई तो हम गिरा के आएंगे हम कालू चाचा का बदला जरूर लेंगे चलो रुक जाओ रुक जाओ भाई शांति से काम लो बदला लेना मनुष्य का काम नहीं है छोटे सरकार ने अपने गुनाहों का बीज बोया है वो मूर्ख ये नहीं जानता कि इससे जो पौधे निकलेंगे वो तो उसकी पापी जिंदगी को खेर लेंगे याद रखो भाइयों, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं तेरी तो सबसे बड़ा अंधेर है माय डियर कालू कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक काटने से पहले ही सांप को मार डालो नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा फिर जू मास्टर जुल्म की दहनी कभी फलती नहीं नाव कागज की सदा चलती नहीं मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में दिखा दूंगा कि इस पापी का कितना खौफनाक अंत होता है कुत्तिया की बच्ची तूने जमीन इतनी गीली कर दी कि मेरा पैर फिसल गया तू अगर बिक जाए ना तब भी इस झूमर की कीमत अदा नहीं बच्ची छोटे सरकार तुमने मेरी माँ पे हाथ उठाया हराम हो। छोटी सरकार छोटी सरकार मेरे बच्चे 
को छोड़ दो मुझे मार डालो मैं आपसे भीक मांगती हूँ छोटे से अच्छा बुढ़िया धूल पैरों में रहे तो अच्छा लगता है पुरखों ने तेरे खानदान का नमक ना खाया होता तो मैं तेरे ठोड़े से माँ माँ चलो उठ मैं अभी इस नमक हराम की जान ले लूँगा क्यों हर वक्त गरीबों की जान लेने पर तुला रहता है तू सामने से हट जा माँ मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसने मुझ पे हाथ उठाया है अरे हाथ तो तुमने हमारी माँ पे उठाया बाबू कहीं हमारा हाथ उठ जाता तो सीधे नरक पहुँचा देता नरक में तो तू आ जाएगा हराम जादे अपनी खुशी पूरी करे पहली गोली मेरी छाती में उतर मुझे दूध मिला है उसकी कीमत अदा हो जाएगी चला गोली और जाइए माँ जी नहीं तो ये बोरा कहाँ पे भी गोली चला देगा कमीने चुप अरे तुझे तो मैं गोली खा के भी जिंदा ना छोड़ू छोड़े सरकार जीवा जो मेरे बेटे ने तेरी माँ पर हाथ उठाया मैं इसकी माँ हूँ मैं तुझे माफी मांगती हूँ बेटे चला जाए हाँ चला माँ जी हम गरीब जरूर है लेकिन हम कुत्ते नहीं इंसान है मैंने तुम्हें गोली करते हैं अरे कैसे चले जाए माँ ये कौन इंसाफ है मालिक के सामने ऐसा नहीं बोलते तुझे मेरी चल तो नहीं लेकिन तो नहीं लेकिन तो हाथ उठा देते हैं अरे मेहनत मजदूरी की करते हैं आप तूने हमारे टुकड़ों पर पलने वाले जलील कमीने ग्वाले के आगे हाथ जोड़ लिए उससे माफी मांगी तुमने हमारे खानदान की इज्जत और वकार को मिट्टी में मिला दिया हमारे पुरखों की आत्माओं को जलील कर दिया किन पुरखों के आत्माओं का नाम लेना वो आज भी तेरी इन हरकतों से तड़प रही होगी हाँ तड़प रही होंगी मगर तुम्हारी वजह से इसी कमीने ने उस दिन कालू चमार को छुड़वाया था और तुमने उस दिन भी इसी की तरफदारी की थी अब मैं ये जिल्लत और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता मां तुम्हारा मेरा रास्ता अलग अलग है अब तुम काशी चली जाओ मां तुम्हें वहां शांति मिलेगी और मुझे यहां इसलिए कि तुम्हारे जुल्म का रास्ता साफ हो जाए यही समझ ले मां यही समझ ले मां बता तूने आज तक मुझसे क्यों छुपाया कि तू हवेली में काम करती थी तुझे किस बात की कमी थी क्या दुख था मैं जिंदा हूं कमाता हूं मुझे पेट पर खाने को मिलता है तन ढकते हुए कपड़ा मिलता है फिर किस लिए उस कमीने के यहां गुलामी करती थी बोल बोल तुझे इज्जत से ज्यादा पैसे से प्यार है तुम बोलते क्यों नहीं मां किस लिए काम करती थी मां उस कमीने के तमाचे खाने के लिए नहीं मां मां तेरे इन हाथों में पूजा के फूल होने चाहिए थे और तू इन हाथों से उस हवेली की गंदी जमीन साफ करती थी जिस पर शराब उछाली जाती है जिसके हर पत्थर पर पाप और जुल्म की भयानक तस्वीरें बनी हुई हैं किस लिए मां किस लिए बोल मां तुझे बताना पड़ेगा तू तो बोलती क्यों नहीं बेटा इसी दिन का डर था कि कहीं तुझे इस बात का पता न चल जाए मत पूछ जीवा मत पूछ बेटा पर वो बात कौन सी ऐसी है मां जिसे आज तक तूने मुझसे छुपाया जीवा तू बहुत छोटा सा था तेरे बाप ने फौज में नौकरी करके देश के लिए अपनी जान दे दी गंगा मैया में बाढ़ आ गई खेतियां बर्बाद हो गई मकान गिर गए गांव वाले कीड़े मकानों की तरह मरने लगे और मैं मैं तुझे बेटा अपने सीने से लगाए गंगा मैया का क्रोध देखती रही के दिन आ गए तुझे पालने के लिए मैंने अपना खेत लाला के हाथ कोड़ियों के दाम बेच डाला और जब कुछ भी न बचा तो मैंने अपने सुहाग का टीका भी अपने गलेजे पर पत्थर रख के उसी के पास पांच सौ नंगे भी रख दिया जीवा मैंने तुझसे छुपाकर मैंने मजदूरी की पांच सौ के हजार दे चुकी हूँ मगर लाला का ब्याज पापी की उम्र की तरह बढ़ता ही चला जा रहा है 
छाती पर बैठ कर सारा हिसाब किताब पूरा कर देगा मेरी माँ का हिसाब निकाल लाला अरे बार खुदार बहुत जोश में दिख रहे हो पेट में पैसे हैं क्या हाँ लाला पैसे हैं आज मैं तेरा पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा खाता निकाल मुनीम जी जरा पुराना खाता निकालो तो <laughs> ले भाई सुन पांच सौ रुपया हुए असल और तेरह सौ रुपए हुआ ब्याज के भगवान झूठ ना बुलाए कुल मिलकर अठारह सौ हुए पांच सौ के हजार तो मेरी माँ दे चुकी है लाला बिल्कुल दे चुकी है अब फकत आठ सौ रुपए ब्याज के बाकी हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि जब तक चांद सूरज रहेंगे तेरा ब्याज चलता रहेगा हाँ अगर तू ना दे सका तो तेरे बच्चे देंगे और वो ना दे सके तो उनके बच्चे देंगे और बरखुरदार वसूल करने वाले होंगे मेरे बच्चे मुनीम जी रख दो खाता वसूली तो तब होगी लाला जब तेरे पाप का ये खाता बाकी बचेगा ये क्या लूट मचा रखी है लगता है इस गांव में कायदे कानून की मैया मर गई है अरे ये तो सरासर दादागिरी है दादागिरी लाला सारे गांव को तू लूटता है मैं दादागिरी जीवा 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 रामवती अगर काल के समय में तुझे पैसे नहीं देता तो ये गुंडा इतना हट्टा कट्टा नहीं होता इसे अच्छी तरह समझा दे पैर की जूती पैर में रही तो अच्छा होता है वरना वरना क्या कर लेगा लाला आज तो मैं जा रहा हूँ लेकिन याद रखना टीका लिए बगैर तुझे नहीं छोड़ूंगा छोटे सरकार आप आज तो तू बिल्कुल तितली लग रही धनिया लेकिन ये वो तितली नहीं है छोटे सरकार जो हर फूल पर बैठ जाए ये वो हाथ है जो फूल को तितली के साथ तोड़ लेते चल हमारे साथ महल में हम तुझे फूलों से सजा देंगे पहुंच ले अपने हाथों की मिट्टी अरे बाबू मिट्टी से नफरत ना करो एक दिन तुम क्या हम क्या सब इसी मिट्टी में मिल जाएंगे अरे जालिम जवानी में बुढ़ापे की बातें मत कर आज हम तेरी जवानी से जरूर खेलेंगे धनिया सबक सिखा कहीं छोड़
अगर तूने धनिया को फिर कभी बुरी नजर से देखा तो जीवा तेरा खून पी जाएगा याद रख जीवा आज तूने आग में हाथ डाला है अरे जा जाने के सराम ने आग लगा दी मैं तो तुमसे पहले ही कहता था माँ कि तुम्हारी इस भक्ति भक्ति में कोई दम नहीं अब इस संसार में भगवान नहीं है ऐसा न कह जीवा भगवान हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे हम सब गांव वाले मिलकर तेरा नया घर बना जीवा भैया नया घर बना देंगे क्या जीवा बच गया और कालू चमार की यह हिम्मत क्या उसने गाँव वालों के साथ मिलकर जीवा का घर फिर से बना दिया और सरकार पहले से अच्छा मैं तो कहूँ मुनीम जी ये तो साफ साफ सरकार की गैरत को लगा रहा है भवर सिंह उनकी लाशों को लाकर हमारे कदमों में डाल दो कह रहा भवर सिंह छोटे सरकार इस काम में बल की नहीं बुद्धि की जरूरत है कैसे पंडित जी कैसे जिन हाथों ने घर बनाया है उन्ही हाथों से न उतरवा दू तो पंडित काशीनाथ नाम नहीं पंडित जी ये काम इतना आसान नहीं जितना आप समझते हैं अगर ये काम न हो छोटे सरकार तो पंडित काशीनाथ का पूरा सर मुड़वा कर बीच बाजार में जूते लगाइए मगर ये काम कैसे होगा पंडित जी कैसे होगा ये सरकार कल ही अपनी आंखों से देख लीजिएगा अरे श्याम ये तो लाला की गाय है इसको तो मैंने चराना छोड़ दिया था इसीलिए तो मर गई बेचारी भगवान जाने कैसे मर गई पंडित जी भगवान की बात छोड़ो जीवा इसमें तो मुझे किसी मनुष्य का हाथ जान पड़ता है क्या मतलब पंडित जी मतलब मतलब तो पंचायत ही बताएगी भैया इसका फैसला तो पंच लोग ही करेंगे भाइयों मेरी बात सुनो मैं गौ हत्या कैसे कर सकता हूँ अरे गैया मेरी माँ है अपनी माँ को कोई मार सकता है जीवा इस गाँव में नहीं रहते अरे भाइयों इस गांव में मेरा जन्म हुआ है ये मेरे पुरखों का गांव है बचपन से मैं यहाँ की मिट्टी में खेला हूँ मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाने वाला हर किस नहीं जाने वाला जीवा अब तो हत्या रहा है फैसला हो चुका अब तू इस गांव में नहीं रह सकता अरे इस गांव से तो तेरा बाप भी मुझे नहीं निकाल सकता लाला
मत मारो अगर कोई मर गया तो चीता खर्चा मुझे ही देना पड़ेगा चलो जाओ 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 जा। जीवा 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 रामपती भला चाहती हो तो गांव वापस मत आना अगर जीवा मर जाए तो इसे गंगा जी में बहा देना अब और चला नहीं जाता बस बेटी थोड़ी सी थोड़ी सी मत और कर ले दो कदम और बेटी तेरी कमंदर सामने है अरे बेटा ना बेटा जीवा बेटे जीवा जीवा मैंने जिंदगी भर तेरी भक्ति की जन्म भर तेरे चरणों में फूल बिछाए और मुझको उसका ये इनाम मिला कि मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी ये हालत बना दी गई देवी मेरे बेटे पर अन्याय किया गया और तू देखती रह गई अगर मेरा बेटा मर गया तो तेरी इस धरती पर मेरे बेटे की मौत नहीं सच्चाई और न्याय की मौत होगी जीवा बेटा माँ अगर तूने मेरे घर का दिया बुझा दिया तो संसार की कोई माँ तुझे माँ कहकर नहीं पुकारेंगे
मेरी माँ की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी मेरी माँ की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी देवी मुझे शक्ति देनी होगी कि मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकू अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे शक्ति की देवी नहीं पत्थर की पहचान मोती समझूंगा मेहमानों को मस्त कर दे में अंधेरे का क्या काम छोटे सरकार कहा है मेरी बेटी मेरी चंपा को मुझे वापस कर दीजिए मेरी बेटी को मुझे नीम जी इस अंधेरे को हमारे महल की दीवारों से दूर कर दो नहीं छोटे सरकार मेरी बच्ची को मुझे मेरी बच्ची मेरी बच्ची मेरी बच्ची मेरी बच्ची Thank you. 
बड़ी चमा चम लग रही है ले गरम गरम गुलगुले खा ले अरे तू भी तो खा मेरी गुलगुली तू खा ले मैं समझूंगी मैंने खा लिया अरे तारा एक बात को बता तेरे बाप की उम्र कितनी है यही कोई चालीस पचास तब तो खटिया उठने में बड़ी देर लगेगी पंडित जी जीवा को इस तरह गांव से निकलवा कर तुमने भगवान को नाराज कर दिया भगवान को मुझसे अधिक कोई नहीं जानता मूर्ख अगर तेरे दिल में उसके लिए इतना ही दर्द है तो पंडित जी दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना पूजा के लिए फरिश्ते कम न थे भगवान को कालू जीवा के निकलने का इतना ज्यादा दुख न कर वरना तुझे भी उसी रास्ते गांव से निकलना पड़ेगा गांव छोड़ने की धमकी क्या देते हो पंडित जी हम क्या और तुम क्या एक दिन तो हम सबको ये संसार छोड़कर ही जाना पड़ेगा मरने का श्राप देता है मुझे पंडित जी जीवन के साथ इतना प्रेम न करो वरना मरते समय बहुत दुख होगा नमस्ते कालू अब मैं तुझे जीते जी मार दूंगा मुनिन जी खजाने का क्या हाल है आजकल सरकार खजाने की हालत बहुत नाजुक है फसलें खराब हो गई अब तो खजाने में ताला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती तो ऐसा कौन सा काम किया जाए कि खजाने में फिर से ताला लगने लगे ग्राम सुधार का प्रोग्राम और चंदे की वसूली बहुत नॉन सिंह मुनिम जी भूखे गांव में चंदा कौन देगा लानत भेजिए गांव पर सरकार आपके लिए तो एक ही आदमी काफी है कौन सा आदमी बड़े सरकार के करीबी दोस्त ठाकुर हरनाम सिंह जो आपके चाचा भी लगते हैं वंडरफुल मुनिम जी भवर सिंह हुक्म मालिक अंकल हरनाम सिंह से चंदे की वसूली कर लो जो हुक्म मालिक का तुम लोग जो हिलने की कोशिश की तिजोरी की चाबी कहाँ है हाँ ठाकुर साहब देर करने की कोशिश की तो तुम्हारी पत्नी विधवा हो जाएगी नहीं नहीं भगवान के लिए समझ कहो चाबी साहब पुलिस को खबर करने की कोशिश की तब गोली सौड़ा दिया जाएगा सरकार अपने कुत्तों से यह काम भी करवाने लगे जा अपने मालिक से कह दो कि जीवा उनके लिए तैयार हो गया है जिंदगी की सारी पूंजी चली गई धन दौलत तो आती जाती चीज है भगवान ने आपकी जान बचा ली यही उसकी तरह है हाँ ठाकुर साहब जिस जीवा पर गौहत्या का झूठा इल्जाम लगाकर गांव से निकाल दिया गया जिसकी जमीन उससे छीन ली गई जिसका घर जला दिया गया जिसकी मां ने बेबसी में अपना दम तोड़ दिया ठाकुर साहब बस यूं समझिए कि गंगा मैया में बाढ़ आ गई और जीवा ने उन बदमाशों का सर कुचलने के लिए 
ये रूप धारण कर लिया ये लीजिए आपकी लक्ष्मी जीवा तू महान है तेरे लिए मेरे घर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं ठाकुर साहब मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए तो जीवा डाकू बन गया हाँ सरकार मैं तो कहूँ सरकार डाकू तो उसी दिन बन गया था जिस दिन हराम खोर ने मेरे खाते फाड़े थे लेकिन उसे हरनाम सिंह के माल का पता कैसे चला बड़ी मोटी सी बात है सरकार गांव में उसका गुरु कालू चमार जो है एक एक घर की खबर उसे पहुंचाता है एक राहू है तो दूसरा केतु सरकार अभी तो केवल उसने जीवा को ही डाकू बनाया है यदि कुछ दिनों में उसने सारे गांव को डाकू ना बना दिया तो मेरा नाम पंडित काशीना कालू 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 मलिक इस कालू के बच्चे को उसके गुर्गो समेत इस गाँव से बाहर निकाल दो और उनके घरों में आग लगा दो सब क्या है हमने कौन सा पाप किया है छोटे सरकार का हुक्म है कि तुम अपनी सेना लेकर गांव से निकल जाओ वरना सब के सब गोली से उड़ा दिए जाओगे ये जुल्म है अन्याय है अन्याय के बच्चे खामोश फेंक दो सबका सामान हमारा सामान मत दिखवाइए हमारे घरों को आग मत लगवाइए हम आपकी जमीन खाली कर देंगे अरे खाली तो तुम्हारा बात भी करेगा ये क्या कह रहे हो कालू भैया हमारे पुरखों ने इसी गाँव में जन्म लिया और यही मर गए हम किधर जाएंगे रामू भैया भगवान की धरती बहुत बड़ी है हर इंसान के कदम बहुत छोटे
लगता है आपका खेल तुम्हारी आदत बनता जा रहा है लेकिन याद रखो आग अपने पुजारी को भी नहीं छोड़ती जय श्री जसवंत सिंह खुद आग है और आग को आग से कोई खौफ नहीं होता लेकिन भैया ये मत भूलो पेट की आग बहुत दूर से ऊंचे ऊंचे महलों को जलाकर राग का ढेर कर देती है बेवकूफ तुम महलों की नहीं तो उसके झोपड़ों की बातें कर रही हो पत्थर की दीवारों में रहने वालों को ना आग का खौफ होता है ना तूफान का डर मालूम होता है पत्थर के महलों में रहते रहते तुम्हारा दिल भी पत्थर का हो गया है हमारे कान औरतों की नसीहत सुनने की आदि नहीं औरतों का काम है घरदारी करना पूजा पाठ करना इसलिए माँ को तुमने काशी भेज दिया ताकि उनकी आवाज मंदिर के घंटों में खो जाए और आज उन्हीं की आवाज मेरी जबान से सुनकर घबरा गए भैया तुम इस आवाज को काशी नहीं भेज सकते ये मत भूलो मैं भी तुम्हारी तरह इस जायदाद में बराबर की हकदार हूँ आज से हम लोग इसी धरती पर रहेंगे बंजर जमीन पर जहाँ छठ भवन का एक तो पेड़ नहीं है हम यहाँ क्या करेंगे भाइयों धरती हमारी माँ है और कोई भी माँ अपने बच्चों को फूका नहीं देख सकती सलाम कालू मिया मगर सिर्फ सलाम से काम नहीं चलेगा आज ईद का दिन है मिया आज तो गले मिलना पड़ेगा <laughs> खान साहब आपने एक नीच को गले लगाया भगवान आपको हजारों ईदें दिखी है खान साहब घर गया था मालूम हुआ कि आप ईद की नमाज पढ़ना बहुत अच्छा किया तुम आ गए आओ चलो मेरे साथ चलो आओ आप बताओ कालू भाई सब खैरियत तो है ना खान साहब खैरियत तो हम गरीबों से कोसों दूर रहती है ठाकुर ने तमाम किसानों को बेखर कर दिया है हाँ मुझे पता चला बहुत बुरा किया उन्होंने हाँ खान साहब हम लोग आजकल जहाँ पड़े हुए हैं वहाँ सच छुपाने के लिए सिर्फ भगवान का आकाश है अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए ये बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ बस खान साहब सर छुपाने के लिए थोड़ी ईटे चूना सीमन और लकड़ी चाहिए अरे भाई तू ये कौन सी बड़ी बात है तुम एकदम फिक्र मत करो सारा सामान लेकर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा खान साहब आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी अरे कर दू भाई मेहरबानी तो मैं खुद अपने ऊपर कर रहा हूँ अरे भाई मरने के बाद यही लिया दिया साथ जाएगा भैया भगवान के लिए बता मेरी बेटी कहा बेटी छोटे सरकार बापू ने मुझे बुलाया था कहाँ है वो अरे बापू से तो तू रोजाना ही बात करती है आज कुछ बात हमसे भी कर ले ये कैसी बात है ये दवा है छोकरी इसे पीने से बदन का टूटना बंद हो जाता ले तो भी भी। नहीं नहीं छोटे सरकार मेरा बदन तो टूटता नहीं मेरा बदन तो एकदम मजबूत है छोड़ दीजिए छोटे सरकार छोड़ दीजिए छोड़िए ना छोड़िए सरकार बापू बापू तुम मुझे 
बुलाकर कहा चले गए थे बेटे तू घर जा घर जा मुनीम जी अच्छा हुआ आप आ गए आपने हमारे खानदान की इस वफादारी से खिदमत की है क्या बाप हमारे लिए गैर नहीं हमने आपकी लड़की को आज नजर भर देखा कल उसे आप यहां भेज दीजिए मुनीम जी कल सूरज डूबते ही इस महल में चांद निकलना चाहिए तुम्हारी भी एक बेटी है यही तुम्हारे साथ हो जाता तो केशवान मुझे माफ कर दे मुझे माफ कर दे केशव मैं ही वो नीच और पापी हूँ जिसने तुम्हारी बेटी की जान ली है मैं भूल गया था कि मेरी भी एक जवान बेटी है जब जब मुझ पे बिजली गिरी तो मेरी आंखें खुल गई केशवराम एक बार कह दे कि तूने इस नीच को माफ दिया मैं तेरे पाव पड़ता हूँ केशवराम तू बोलता क्यों नहीं केशव राम तू बोलता क्यों नहीं केशव राम केशव राम माफी मांगने में मुझसे बहुत देर हो गई को सलामी दी है लाला और अब ये दूसरी गोली तुझे सलामी देगी बेटा ये तू कैसी बातें कर रहा है इसी तरह परिरत तू भूल गया क्या गांव के नाते में तेरा चाचा हूँ चाचा भतीजे को आज ही पहचाना तुमने ये ले चाची आज के बाद इस गांव से कोई बारात वापस नहीं जाएगी बेटी आज तू एक देवता के रूप में आया है मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी अरे हाँ चाची तुम बिल्कुल ठीक कहती हो पहले नहीं था लेकिन अब तो ये खरा देव का है देव हाँ लाला भगवान ने हर शैतान के लिए एक देवता बनाया है और तेरे लिए तू थक जाओ राम तेरा जूता तो हाथ मत लगा लाला पैर की जूती पैर में ही रहने दे याद है अरे नहीं नहीं बेटा उस दिन तो गुस्से में आकर मैंने ना जाने क्या क्या वक्त किया था अरे राम राम इस पर पट्टी कैसी जख्म कहीं बहुत गहरा तो नहीं है मैं जाके डॉक्टर को बुलाता हूँ घाव को ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए जाता कहा है लाला तुम लोगों का दिया हुआ ये घाव ऊपर से तो भर चुका है लेकिन इसमें मेरी माँ के खून का रंग आज भी ताजा है और सुन जब तक मेरी सौगंध पूरी नहीं होती ये पट्टी मेरी माँ की आत्मा की तरह मेरे माथे से लिपकी रहेगी अरे बेटा तू तो बेकार आर में बिगड़ा है मैं तेरी माँ का टीका अभी लौटा देता हूँ आज लक्ष्मी के दर्शन हम खुद करेंगे लाला लाला तेरी इस तिजोरी में न जाने कितने सुहाग दम तोड़ चुके हैं न जाने कितने सुहागनों की मेहंदी का रंग तूने अपने प्यास से धो दिया और जब कुछ भी न बचा तो मैंने अपने सुहाग का टीका भी अपने कलेजे पर पत्थर रख के उसी के पास पांच सौ दंगे भी रख दिया न 
जाने कितनी माँ की ममताओं को लूट कर तू इस तिजोरी में बंद कर दिया ये सारा माल गांव वालों में बांट दो माय डियर लाला अब इन जंजीरों से आजाद होकर तू जलेबी खाकर सो जा रतन ललवा एक जोड़ी झुमके ले भगवान तेरी रहीमन भी एक अदद हथी दो अदद करे अब आखिरी लाटरी ये दो थालियाँ गणपत मंडल शिवा भैया को प्रणाम कर प्रणाम शिवा भैया शिवा भैया की शिवा भैया की सबका तो कल्याण कर दिया अब जरा मेरा भी ध्यान करो नहीं तो ये मसरा दास जिंदगी भर का मारा रह जाएगा घबरा मत तेरा भी कल्याण हो जाएगा क्या तारा को लेके विश्वनाथ चाचा बोलो जीवा भैया आप खरे ब्राह्मण हैं तारा मती का लगन अभी हो जाना चाहिए ताबड़ तोड़ नहीं नहीं जीवा भैया ये शादी रोक दो भला एक नौकर मालिक के बेटे की शादी हो सकती है जन्म से कोई नौकर नहीं होता लाला और फिर थोड़ी देर में तेरे तेरा जमाई बनने वाला है जल्दी चले राजा बदल न जाए इस नेक काम के साथ साथ एक नेक काम और हो जाए ये पाप के बैखाते इस पवित्र अग्नि में जलकर भस्म हो जाए हाँ तो लाला आप बोल तेरी गाय को किसने मारा था गाय को ओ, अब बोल नहीं तो तेरा भेजा छलनी कर दूंगा भगवान ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था वो तो बंदर काशीनाथ बचा बल्कि काशीनाथ मर गया अरे मूर्खो जल्दी दरवाजा बंद करो पंडित आज तेरे लिए नग के दरवाजे खुल गए बिट जीवा जीवा नहीं तेरा बाप पंडित अब तेरे कहने से पापी पवित्र और पवित्र पापी नहीं बनेगा अरे भगवान के झूठे रक्षक और जनता के चोर ओ लाला की गाय किसने मारी बेटे लाला की गाय तो मुझे क्या लेना देना ओ ओम शिव ओम शिव ओम पंडित आज तेरे दिन पूरे हो गए अब तू मेरे हाथों नहीं बच सकता भाई सारे गांव के सामने मेरी आबू मट्टी में मत मिला वो मैं सच कहता हूँ हाँ कबूल करता हूँ सारी साल मेरी थी तू 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 मैं भी मैं मेरी फिर बात सुन देख मेरे भाई ये मेरी सारी जिंदगी भर की कमाई है तू आज ही ले ले नहीं पंडित तेरी ये पापी दौलत जीवा का इरादा नहीं बदल सकती बेटे तू सा तू दे तू कह रहा ना तो परमात्मा का तो मैं गांव छोड़ के चला जाऊंगा गांव छोड़ के तो क्या तू संसार छोड़ के भी नहीं जा सकता पंडित जब तक अपने पापों का इकरार सारे गांव वालों के सामने ना कर ले सारे गांव के सामने मुझे मत ले जा तू तू चाहे तू मेरी जिंदगी भर की कहा मुझे मत छुना मुझे मुझे हाथ मत लगा मुझे मर जाने मर जाने दे जीवा मैं तुझे मरने नहीं दूंगा पंडित जब तक तेरे काले करतूत सारा गांव न जान ले पंडित भगवान के पास जाने से पहले गांव वालों के सामने बोल लाला की गाय को किसने मारा था बोल भाइयों 
इस मंदिर में रहकर इस पवित्र गद्दी पर बैठकर मैंने सब उल्टे काम किए हैं मैं मोह माया के जाल में फंसकर यह भूल गया था कि मुझे भी एक दिन मरना है काम वालों कालू जैसे नेक इंसान को मैंने ही गांव से बाहर निकलवाया था लाला की गाय गाय की हत्या भी मेरे ही कहने की वजह से हुई थी और अब और जिसकी सजा जिसकी सजा भगवान शंकर ने आज मुझे दे दी भाइयों जीवा निर्दोष है पापी मैं हूं महापापी हूं जीवा मेरे सर पर मुसीबत का पहाड़ फट पड़ा मेरी बेटी की इज्जत बचा ले जीवा मेरी बेटी की इज्जत बचा ले मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ मेरी इज्जत लुटना चाहता है भगवान की सौगत भैया वो मेरी इज्जत लुटना चाहता है फिक्र मत कर रखे अब इस गांव में किसी बहन की इज्जत नहीं लुटेगी ये सामान से नौमल के पास पहुंचा देना और लाख रुपए वसूल कर लेना लेकिन होशियारी से जीवा डाकू बन चुका जो हुक्म मालिक का तो हथियार पहले से ही डाल दिए थे घुसते ट्रक नहीं लूटे जसवंत सिंह के वकार को लूटा है हमारी गैरत को ललकारा है तुम ठीक कहते थे जुल्म करने वाला भी पापी जुल्म सहने वाला भी पापी मैंने जुल्म सहना छोड़ दिया चाचा मंगलो उतार दे अनाज की बोरियां मैकू करजू हाँ चाचा ये बोरियां ट्रक पर वापस ला दो क्यों इसलिए कि हम लूट के माल पर जिंदा रहना नहीं चाहते जीवा हम लोग मेहनत की कमाई से अपना पेट भरते हैं ये अनाज खाकर हमारा खून गंदा हो जाएगा तुम इसे लूट का माल कहते हो चाचा इसमें वो माल है जिसमें लोगों के खून पसीने की कमाई शामिल है जिसमें इन बच्चों की भूख तड़प रही है जिसमें लोगों की दुखी आत्माएं भटक रही है चाचा इन ट्रकों में वो माल है जिसके कारण तुम्हारी बस्ती जला दी गई नहीं जीवा इसमें वो माल है जो लूटा गया है इस पर डाका डाला गया है इसमें वो माल है जो जबरदस्ती छीना गया है गलत ये गलत बात है चाचा 
एक लुटेरे से अपना माल वापस लेना कोई पाप नहीं पाप है तुम डाकू का माल लूटो या शरीफ का लूट मार करना हमेशा पाप है हर किस नहीं चाचा हर किस नहीं जीवा अगर कोई तेरे बाप का खून कर दे तो तू भी उसके बाप का खून कर देगा क्या अब वो जमाना नहीं रहा जब हर बुरे काम को बुरे काम से रोका जाता था उस तक की बातें पुस्तकों में रहने दो चाचा जमाने की हवा बदल चुकी है आजकल पत्थर को पत्थर से ही तोड़ा जाता है तू अपना ये फलसफा अपने पास रहने दे और ये अनाज वापस ले जा इस बस्ती का पूरा तो क्या बच्चा भी इस लूटे हुए अनाज का एक भी दाना खाना पाप समझता है हमने इस धरती पर सच्चाई और ईमानदारी का बीज भूया है वो बीज कभी नहीं उग सकता चाचा अरे हो धनिया क्या है जीवा आया है क्या कहा है वो बाहर चाचा के पास इसने इंस्पेक्टर साहब जीवा डाकू है और उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहिए और अगर कानून के हाथों में इतनी ताकत नहीं तो मुझसे कहिए आई विल शूट हिम माई सेल्फ वॉट मेरे कहने का मतलब यह है सर कि जीवा को पकड़ने के लिए पुलिस की जितनी खिदमत कर सकता हूं मैं करने के लिए तैयार मिस्टर जसवंत पुलिस अपनी ड्यूटी से गाफिल नहीं आप जा सकते हैं कीप ट्राइंग सर जीवा डाकू जरूर है लेकिन मिस्टर जसवंत को कानून अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है इंस्पेक्टर अगर जीवा डाकू है तो उसने ट्रक्स लूट कर पुलिस के हवाले क्यों कर दिए पॉइंट सर और दूसरी बात यह है कि उस लूटे हुए माल को आज तक क्लेम करने वाला कोई नहीं आया जी नाउ यू टेल मी इंस्पेक्टर क्या जीवा डाकू हो सकता है कन्या। ये घूर घूर के क्या देख रही है मैं भगवान का चमत्कार देख रही हूँ दिन भर चुटिया घुमाने वाला गांव का एक बुद्धू गवाला आज इतना बड़ा डाकू बन गया जिसके चर्चे गांव गांव हो रहे अरे चर्चों को छोड़ धनिया उसके जिम्मेदार तो दुनिया वाले हैं ये देश में तेरे लिए क्या लाया ये किस सुहागन का सुहाग तूने उजाड़ा है बोल किस दुल्हन को तूने लूटा है धनिया ये टीका मेरी माँ का है लाला की तिजोरी में अब तक कैद था ये मैं इसे छुड़ा के लाया हूं ये देख मेरी माँ का प्यार आज भी इसमें चमक रहा है प्यार की बात मत कर जीवा तू प्यार का बोलते जाने तुम तो एक डाकू है एक डाकू बोल तुझको इतनी लालच कब से हो गई आखिर तुझको पैसे से इतना प्यार क्यों है बोल आदर्शवादी बाप की आदर्शवादी बेटी क्या तू भी मुझे डाकू समझती है चला मैं तुझे दिखाता हूं मैं किस तरह का डाकू और मुझे किन चीजों से प्यार है चल ये देख इंसान इस संसार में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा यह हमारे संसार का न्याय है कि ऐसा महान इंसान डाकू कहा जाता है ये आश्रम भी तो मैंने जीवाई के कहने से बनाया है हाँ बेटी 
میں نے ان معصوم بچوں کی سیوا کرنا اپنا دھرم بنا لیا ہے شاید میرے پچھلے پاپوں کا پراشت ہو جائے से मिलकर क्या करेगी तेरा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग जीवा, जीवा मुझे माफ कर दे आज मुझे पता चला तू तो कैसा डाकू है दुनिया मैंने ये सब इसलिए किया कि कोई माँ अपने बच्चे को पालने के लिए भीख न मांगे कोई बहन अपनी इज्जत न लुटाए कोई यतीम दर दर की ठोकर न खाए बल्कि बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके ये लो जानी अब तुम मुझे गोली मार सकते हो ये कौन सी चाल है मेन साहब अपने भाई को कहां छिपा कर आई हो भाई का मामला भाई के साथ है मैं तो अपनी उम्मीदों में रंग भरने आई हूँ जानी अपनी प्यास बुझाने आई हूँ जब कुआ तैयार नहीं तो प्यास कैसे बुझेगी मेम साहब महलों की बाहर जंगल में कैसे और जंगली फूल तू यहाँ कैसे जंगली फूल तो जंगल में ही खिलते हैं मेम साहब जंगली फूल कुछ ले भी जा सकते हैं अरे ओ राजकुमारी जी कभी कभी ये जंगली फूल कांटे बनकर लिपट भी जाते हैं देखा जाए साहब आपके इश्क का स्टाइल भी लैला के स्टाइल से कुछ कम नहीं वो उन पर बैठकर मजनू से मिलने आती थी आप घोड़े पर ना उसे मजनू मिला और ना ही आपको जीवा मिलेगा और सच्चे इश्क यही अंजाम होता है क्यों माइडियर धनिया अपने घर जाए तो भी मेरे साथ चल जीवा नहीं धनिया मेरी सीमा यहीं तक है तेरा बापू मुझे डाकू समझता है धनिया जा बापू जीवा डाकू नहीं है जीवा डाकू नहीं है बापू बापू मैं अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ बेटी तू बहुत भोली है मान गए माय डियर कर दिया लाइन क्लियर माय डियर बिरजू कहा है वो जीवा हराम खोर बहुत भोले हो माय डियर छोटे सरकार जीवा की खबर और बिरजू से मिल जाए ले चलो इन दोनों के साथ बैठने बैठने की बात छोड़ो ये लो मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी का थैला लाया हूँ हमारी मदद मंजूर हो गई <laughs> पूरे पांच लाख रुपए का कर रहा है। <laughs> ये ये देखो ये ले, ले, ले से संदूक खोल कालू भैया लगे हाथों इस रसीद पे दस्तखत भी कर दो जी छोटा सरकार क्या बात है पूरे पांच लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से कालू चमार को मिले हैं सरकार उसकी तो किस्मत जाग उठी किस्मत का बनाना और बिगाड़ना जसवंत सिंह के हाथ में है
ऐसी है जय गंगा मैया नहीं ठाकुर भगवान नहीं शैतान बोल जसवंत सिंह आज मैं उन गरीबों के एक एक आंसू का बदला लेने आया हूँ आज जीवा खाली हाथ नहीं जाने वाला ठाकुर और मैं भी तुझे आज खाली हाथ नहीं जाने दूंगा ठाकुर आज तेरा मेरा फैसला भाले के इन दो टुकड़ों से होगा चल किस्मत आजमान साथ अन्याय नहीं होगा मैं तेरा स्वागत करने जमीन पर आ रहा हूं तू तो मेरा स्वागत क्या करेगा जीवा मौत तेरा स्वागत करेगी हमारदार जो गोली चलाने की कोशिश की तो बूंद दिए जाओगे माई डियर छोटे सरकार आपकी प्रजा आपको सलामी दे रही है आप कुछ मदद करूं ठाकुर जिंदगी में तूने जितने पाप किए हैं आज मैं तुझे उतना ही जख्म दूंगा जीवा मैं तेरी जमीन वापस कर दूंगा जीवा मैं मैं गांव में तेरे लिए नया मकान बना दूंगा जीवा मैं जसवंत सिंह गीत कितना भी ऊंचा उड़े उसकी नजर मुर्दा जानवर पर रहती है लेकिन तू तू तो गीत से भी बदतर है ठाकुर क्योंकि तू जिंदा इंसान को खाता है आज मुझ तुझे नहीं छोड़ूंगा छोड़ के जयश्री एक जहरीला नाग है जीवा, लेकिन ये मेरा भाई है नाग देवता की तो सब पूजा करते हैं जयश्री लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि वो उसके घर में आकर रहे आज इसे नहीं छोड़ूंगा गांव वालों को जसवंत सिंह की सलामी दे देना हाथ चीवा अगर किसी ने गोली चलाने की कोशिश की तो धनिया की चिता इस पिस्तौल की गोलियों से जलेगी
Where did you master? Then you go somewhere. साथ चलना पड़ेगा यू आर अंडर अरेस्ट मैं अपने देश के कानून की इज्जत करता हूं मैं आपके साथ जरूर चलूंगा लेकिन मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए मैं गंगा मैया का आशीर्वाद लेना चाहता हूं ठीक है गंगा मैया तूने मेरी सौगंध पूरी कर दी 